പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ദൈവന വളർത്തനായി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ വ്യവസ്ഥനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതിയ സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ടുതറിഞ്ഞ ഈ ലോകത്തില് അതിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാരത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ജനമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആശ്വാസം ദൈവ സന്നിധിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പരിശോധിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദൈവ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവനം കേൾപ്പാൻ അതാണ് ആത്മീയമായ ബലത്തിന് ശക്തിക്ക് കാരണമായി തീരുവാൻ പോകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു സന്ധ്യാസമയ കർത്താവ് ദാസൻ ആർവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പൈസോഹാലിയ സിംജൻ ജേക്കബ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കാൻ മുമ്പായി പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാട്ടനായി സാനിയ ഡാലിനെ ക്ഷണിക്കും ിംബനാമം പാവ പരിഹാരത്തം പാതകരി തേടി പാരിടത്ത് വന്ന നാമം പാവ പരിഹാരത്തം പാതകരി തേടി പാരിടത്ത് വന്ന നാമം പാവ മറ്റ ജീവിതത്തിന് മാതൃകയെ കാട്ടിത്തന്ന പാവനാമം പുണ്യനാമം പാവ മറ്റ ജീവിതത്തിൻ മാതൃകയെ കാട്ടിത്തന്ന പാവനാമം പുണ്യനാമം ശ്രീശു നാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിംബനാമം ശ്രീശു നാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിംബനാമം എണ്ണമില്ല പാപം എന്നു നീക്കാൻ എന്നെ കനിഞ്ഞ നാമം എണ്ണമില്ല പാപം എന്നു നിന്നു നീക്കാൻ എന്നെ കനിഞ്ഞ നാമം അന്യനെന്ന മേലെഴുത്ത് എന്നെ കുമായി മായച്ചു തന്ന ഉന്നതന്റെ വന്യനാമം അന്യനെന്ന മേലെഴുത്ത് എന്നെ കുമായി മായച്ചു തന്ന ഉന്നതന്റെ വന്യനാമം ശ്രീശു നാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിംബനാമം ശ്രീശു നാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിംബനാമം വാനഭൂമി പാതാളം ഒരു പോൽ വാഴ്ത്തി വണങ്ങും നാമം വാനഭൂമി പാതാളം ഒരു പോൽ വാഴ്ത്തി വണങ്ങും നാമം വാനിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള എല്ലാധികാരത്തെയും ആയുധം വെപ്പിച്ച നാമം വാനിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള എല്ലാധികാരത്തെയും ആയുധം വെപ്പിച്ച നാമം ശ്രീശു നാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിംബനാമം ശ്രീശു നാമം അതിശയനാമം ഏഴേനിക്കിംബനാമം ദൈവത്തന സ്തോത്രം പരിശ്രമ ഹലിയ നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു പഴയ വാർത്ത പയ്യിലൂടെ കേൾപ്പാണ്ടിയായല്ലോ അജ്മീയമായി നമുക്ക് വളരെ ബലം നൽകുന്ന ശക്തി നൽകുന്ന പാട്ടാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശ്രീയേശു നാമം അതിശയനാമം ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നാം ഏവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാമമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം പ്രൈസോർ ഹൽവിയ അത്ഭുതത്തിന്റെ നാമമാണ് അതിശയത്തിന്റെ നാമ പ്രൈസോർ ഹൽവിയ നമ്മുടെ പാവം പരിചരിപ്പാൻ കർത്താവ് ദൈവമായിരുന്നവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചോളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ തണ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് മനുഷ്യനായി മനുഷ്യ വേഷം ധരിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പറന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ ഹലുയ തച്ഛന്റെ മകനായി വളർന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷക്കാലം ഭൂമിയിൽ പാർത്ത കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ നമ്മെ ദൈവത്തോടെ എടുപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിത്യ നരകത്തിന് അവകാശികളായിരുന്നു നമ്മെ 
സ്വർഗത്തെ നമ്മുടെ പേരെഴുതി സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാക്കി ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ നാമം പ്രൈസോട് ഹാലിൽ ഹുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്ഭുതത്തിന്റെ നാമമാ നാം ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട നാമം പ്രൈസോ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് അർഹത നൽകി അറിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓർക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥര ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ കർത്താവ് അൽവി അധിപത്തിന് സ്വത്തും വരുവാൻ കാലമായ ലോക സംഭവങ്ങൾ ആദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ദൈവത്തിനും സ്വോത്രം തന്റെ വരവുകൾ മഹാവ്യാധികൾ ഉണ്ടാവും പ്രൈസോട് ഹലിൽ ഉയ്യ ദൈവത്തെ ആർക്കും പ്രൈസോട് ഹലിൽ ഉയ്യ ദൈവത്തിനും സ്വോത്രം തടയുവാൻ കഴിയാത്ത വ്യാധി ലോകമെങ്ങും പിരിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേകരെ ദൈവത്തിനും സ്വോത്രം ലോകത്തിലേക്ക് ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിനും സ്വോത്രം ഹലിയ അതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണു ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സദാ സമയം നാം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയം അധീപത്തിന് സ്വാത്രം കർത്താവിന്റെ ഒരു ആസന്നമായി ആകിയാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഉണരാം പാട്ടിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം കാൽവിയ അതിലാഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്ത കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പൈസയോട് കാൽവിയ പാട്ട് പാട്ട് പേരിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ധാരാളമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ അവസരമൊഴിക്കട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ മാൻഭാവി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പൈസോ ഹാലിൽ വിയ പാട്ട് പാടിയ സാനിയ ഡാലിനെ ഓർത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ് ദാസൻ അൽവിയ സിംഗൻ ജേക്കുവിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പേരനായിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഓർത്ത് പേരനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്തി പ്രാപ്തി ഹാലിലുയ കർത്താവേ സ്തോത്രം 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 പരിശുദ്ധനേ നിനക്ക് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ഈ സന്ധ്യാ സമയം ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ പുനപാതപീഠത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവേ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് മനസ്സലിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ നാഥ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ കർത്താവേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ കർത്താവേ പരീക്ഷയിൽ ആരും അകപ്പെടല്ല കർത്താവേ ദുഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാവരെ പിടിപ്പിച്ചു കൊള്ളണമേ കർത്താവേ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ എല്ലാവരെ പൊതിഞ്ഞു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ കർത്താവേ അത്യന്തന മറവിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ ഒരു ബാധയോടക്കാതെ കർത്താവ് എല്ലാവരെ പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ നിന്റെ പ്രിയ മക്കളെ പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അല്ലാതെ ആശ്രയിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല കർത്താവ് സകലത്തിലും മേലായ നാമം യേശുവിന്റെ നാമമാകിയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി കർത്താവ് ഭവനങ്ങൾ കർത്താവ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവ തേജസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ നിറയപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പരീക്ഷയിൽ ആരും അകപ്പെടല്ലേപ്പ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലല്ലവരെ പൊതിയണമേ പ്രാർത്ഥന യാചനയും കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ നമ്മുടെ കാതുകളെ തിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയുടെ വൻ തുമ്പിലായിരിക്കാം അതിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ചെന്ന് ക്ഷണിക്കും ദൈവത്തിന് അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് രാത്രി കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് വൈരവും നിൽക്കുവാൻ ദൈവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വലിയൊരു അവസരത്തിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയണമെന്ന് ആത്മപ്രേരണ തരികയും ചെയ്ത് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെയധികം റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തീമാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ പര
വീണ്ടും അതിനെ അതിനെ ഒരു വിശദമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും ചില ചിന്തകൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രേരിതനായിത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അല്പനിമിഷങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിധീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ ഭയവികുലമായിട്ടുള്ള ആശങ്ക നിറഞ്ഞതായ ഒരു ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ നൂറ്റി എൺപതിൽ പരം രാജ്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഈ വൈറസ് ബാധയാൽ ആളുകൾ പല എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള ഉള്ളവരും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും മരണമടയുന്നു ഒരു ഇതിന്റെ ട്രജക്ടറിയെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒക്കെ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ദർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡിക്ട് ദാറ്റക്ടറി അങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്നിഗ്ധയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 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 പോയിന്റിൽ ദൈവ മക്കളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം റോങ് ആയിട്ട് മിസ്ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒരു കമാഡിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ വിൽക്കുന്നതായ പല കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിലവന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത്യുന്നതിന്റെ മറവിൽ മസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നീളിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ യഹോബിയെ കുറിച്ച് അവനെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു ഹൂ അവർ ഡ്വെൽസ് ഇൻ ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ വിൽ റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഷേഡോ ഓഫ് ദി ഓൾ മൈറ്റി I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. So, we have learned that 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 we have learned അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതായ അങ്ങനെയുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യത നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മോശയാണ് ഇത് എഴുതിയെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ മോശ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ചില സത്യങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് the 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 chamis is introducing a full proof shelter ennu paranjal oru oru unnadamayittulla oru maravine allengil oru nilaline sangeerthanakaran ivide establish cheyiyana praise lord endana aa maravinte pratheegada adu atyunnadinte marav sarvashaktinte nilalil keelil paarkugeyum cheyunnavu appol ee sangeerthanakaran ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായ ആ ശൽക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആ മറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു താൽക്കാലികം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു നീഡ് ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യപ്രകാരം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു ഷെൽട്ടർ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പുരാതനമായും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലകളിൽ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവമായിരുന്ന ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ദൈവമായിരിക്കുന്ന അനാദിയായ ദൈവം ആണ് ഈ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്ന ലോഡ് ഹലലുയ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴോ ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി ഷെൽട്ടറിന്റെ കാര്യമല്ല സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നത് മറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതായ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നതായ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായ നമ്മളെല്ലാം ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് അപ്പുറമായി നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായ ഒരു ഷെൽട്ടറാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്ര
ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം പണിയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പോലെ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് നീഡ് ബേസിസ് ഇപ്പോഴത്തെ അർജന്റ് നീഡിനെ ബേസ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു ബേസ് അല്ല പ്രസോ ദിസ് വാസ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ everlasting god praise the lord hallelujah ee kudaram allengil ee marav ee nilal ennu parayunnathu idu charithrathil charithrathil namukku vendi sthaapikkapetta oru shelter aanu ennu indha rathri kaalam njan parvan aagrahikkunnu praise the lord hallelujah evadu thodangi ulpatti mudal velipaadu vare nammal padikkiyanengil ooro samayangalilum ooro samayangalilum ദൈവം ഈ ഷെൽട്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രസിഡന്റ് ഇതല്ലാതെ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതായ ടെമ്പററി ആയിട്ട് മൊമെന്ററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു സംഭവമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രൈസ്തലോഡ് ഹലലൂയ ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ് പ്രൈസ്തലോഡ് ഹലലൂയ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ് ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നും അസാധ്യമല്ലാത്തതായ ദൈവത്തിന്റെ ഒംനി പറ്റൻ ഒംനീഷ്യന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഷെൽട്ടറാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഹലലൂയ ഇതേ ഷെൽട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തത് അവർ മിശ്രൈമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ചെങ്കടലിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ പ്രസിഡോൺ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് അവര് മരുഭൂമിയിലൂടെ വഴിനിർത്തിയപ്പോൾ പകൽ പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നിത്തൂണുമായി അവർക്ക് നിന്ന അതേ ഷെൽട്ടർ അതാണ് ദൈവം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്തലോൺ ഹലലുയ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ അല്ല ഇത് ദൈവം പുരാതനമായും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു ഷെൽട്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു അതെ ആ ഒരു മേഘത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്തത് അവർ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നത് പ്രൈസോ ആ മേഘത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ദ ഹീറോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലരും പലരും അഭയം പ്രാപിച്ചതായ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ദൈവത്താൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുരാതന കാലം മുതലേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ഷെൽട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരം പറയുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതെ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ നിഴൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ സർവശക്തന്റെ മറവ് അല്ലെങ്കിൽ അത്യുന്നതന്റെ മറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിഴലാണ് പ്രൈസ്തലോഡ് ഹലലൂയ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് തിങ് ദിസ് ഹി ഇസ് ഫർദർ ക്വാളിഫൈയിങ് ദ ഷെൽട്ടർ ആസ് ദ വെരി ഷേഡോ ഓഫ് ദ ലിവിങ് ഗോഡ് പ്രൈസ്തലോഡ് ഒരു മരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിലകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് കാലം ചെയ്തു പോയ ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസലോൺ ഈ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇതൊരു നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഷേഡോ അല്ല പ്രൈസലോൺ ഇത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിഴലാണ് പ്രൈസലോൺ ഓ പ്രൈസലോൺ ഞാൻ അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അതിനിടയായിരുന്നു കർത്താവ് ഒരു നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു ഷേഡോയിലോട്ടല്ല ദൈവം നമ്മെ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നിഴലിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ നിഴലിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളുടെ തുടിപ്പറിയാവുന്ന പ്രൈസലോട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാവുന്നതായ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കഴിവുള്ളതായ ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവം പ്രൈസലോട് ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിഴലാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കണ്ട ആ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ്തലോൺ ഹലലൂയ എത്രയോ നമ്മൾ ധന്യരാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളത് മറവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ നിഴലാണ് പ്രൈസ്തലോൺ അത്യുന്നതിന്റെ മറവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തന്റെ നിഴലാണ് പ്രൈസ്തലോൺ ആ ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഈസ് ദ ഷേഡോ ഓഫ് ദ ഓൾ മൈറ്റ് ആ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ
ജീവനുള്ള ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മെ നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ നിഴൽ പ്രൈസുകളോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ നിഴൽ പ്രൈസുകളോ നമുക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിഴൽ പ്രൈസുകൾ നമ്മെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിഴൽ പ്രൈസുകൾ സങ്കീർത്തനം സോറി ഐശ്യാവിന്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും കാണുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പേർച്ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പേർച്ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഐശ്യാവിന്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിനൊന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഞാനിന്നെന്തോ നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നീ നദികളിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മീതെ കവിയുകയില്ല നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോവുകയില്ല അഗ്നിജാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല മതി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ജീവനുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു അത്യുന്നതന്റെ നിഴലാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിഴൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിഴലാണ് അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ദൈവം എന്താണ് അവർക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം അതുപോലെയാണോ അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ എല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും പരമാധികാരമുള്ള ഇപ്പോഴും ത്രോണിലിരിക്കുന്ന ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഈ അത്യുന്നതന്റെ മറവെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഷെഡോ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗാഡ് ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലിവിംഗ് ഷെഡോ ദ ലിവിംഗ് ഷെഡോ ഓഫ് ദി ഓൾ മൈറ്റി ഗാഡ് ലോഡ് അലലുയ അതിനെയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് പറയുന്നത് അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നീളിക്കുകയും പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മൂന്നാമതായിട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഷെൽട്ടർ ഇതിനെ ഒരു എക്സ്പൈറേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെന്തില്ല എക്സ്പൈറി ഡേറ്റ് ഫോർ ദിസ് കാരണം ആസ് ലോങ് ആസ് ഹി ലീവ്സ് ദി ഷാഡോ കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് പ്രസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഹി ലീവ്സ് ഈ ഹോൾ മൈറ്റി ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നിഴലും ജീവിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ ദി ദോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഹി ലീവ്സ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ബിക്കോസ് ഹി ലീവ്സ് വി ക്യാൻ ഫേസ് ടു മാൾ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടു വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഓടിയൊളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം പ്രസ്ലോൾ അവൻ ഇന്നലകളിലും ഇന്നും നാളെയും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പ്രേസലോഡ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ടു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് അൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ പ്രേസലോഡ് ആദ്യനും അന്ത്യനുമായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിഴലാണ് അതെന്താണ് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഇതെന്ത് ചെയ്യുകയില്ല ഇതൊരിക്കലും വാടിപ്പോകുന്നതല്ല ഇതൊരിക്കലും തീർന്നു പോകുന്നതല്ല ഇതൊരിക്കലും എക്സ്പയർ ആകുന്നതല്ല ഇതൊരിക്കലും ചുരുങ്ങുന്നതല്ല പ്രൈസ് റോഡ് ഇതിനൊരിക്കലും ശക്തി ചെയ്യിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഇസ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ആൾ മൈറ്റി which is connected to the that infinite life of god praise god nitya mudal nitya vare 
ആദിയില്ലാത്ത അന്തമില്ലാത്ത ആ മഹാദൈവത്തിന്റെ ആ ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ലൈഫാണ് ഈ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നിഴല് ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നതല്ല അത് അതിനുവേണ്ടി വന്നതല്ല ഇത് അതിനു മുൻപേ നിലനിന്നതാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചിന്തയിൽ പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി കാട മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഈ നാലാമത്തെ ചിന്തയാണ് ഞാൻ അല്പസമയം ഇതിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ഷെൽട്ടറാണ് ഇത് ഷാഡോ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് ആണ് ഇതിനൊരു എക്സ്പെറേഷൻ ഇല്ല നാലാമതായിട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഷെൽട്ടർ ഈ ഷാഡോ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് is giving us an assurance that this shelter can be availed by children to an extent of personalizing it as our permanent dwelling place no we need to go to the second verse in the book of Psalm 99 verse 2 second verse yohove kuriche avarende sangeedum kotayum naan aasrayikkina ende deivavum ennu parayunu sorry ab i will say of the lord he is my refuge and my fortress my god in whom i trust a padathil etra pravashyam a vaakunde yan kazhinja pravashyam paranjippol adine kurichu on thoduvan idayathu i will say he he is my refuge he is my fortress he is my god in whom i trust എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പ്രേസുകളോട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മേലത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഷെഡ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് വിച്ച് ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ എക്സ്പെറേഷൻ ദാറ്റ് ഷെഡോ ഈസ് മൈ അത് ആരുടേതാണ് അത് എന്റെ നിഴലായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് താമസിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം അതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം യെസ് ദ ഷെൽട്ടർ ഇസ് റിയലി ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദൽ മൈറ്റി ഗോഡ് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എക്സ്പെറേഷൻ ഇറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ എവറിങ് ഇസ് ഓൾ റൈറ്റ് but are you ready to personalize that tonight hallelujah adu nammude daaki maatuvan inna ratri kaalam namukku sadhikkunnundo namukku nenjathu kai vechu kondu namukku parayan sadhikkum i will say sangeerthakaram parayana i will say endana sangeerthakaram parayana he is my refuge he is my fortress he is my god he whom i trust malayalathil engiyana koduthirikkunnathu yehovaye kurichi aa yehovaye kurichi ede yehova ഈ അത്യുന്നതനായ ഹോവിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തോ പറയും അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്ന് ഞാൻ പറയും അതിനെയാണ് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അലലൂയ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം സങ്കേതമാകുന്നു നീ അത്യുന്നതനെ നിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ നിന്റെ അത്യുന്നതനെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ എന്നുള്ള പദമാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മോസ്റ്റ് ഹൈ യുണിറ്റ് കണക്ട് ദാറ്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് വേഴ്സ് ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഹൈ now became the permanent dwelling place of the psalmist wow ningala connection nindiche eh atunnadanaya devathinte maravu aa sarva shaktante nilale ipo endai mari sankirtana karande vasasthalamai mari oh ivideyana 
ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി കടന്നു വരുന്നത് ക്രൈസ്തവരോട് അലലൂയ പലപ്പോഴും അകലം വിട്ട് പിൻചെല്ലുന്ന നമുക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലാവുന്നതായ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസ് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ദൈവസംഗതി തൊണ്ണൂറ് സംഗതി ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പേടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പെസ്റ്റിലൻസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് പേടി ഒഴിയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് സംഗീതത്തിനക്കാരൻ പറയുകയാണ് വെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ഷെൽറ്റർ വെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഷാഡോ വെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഇൻഫിനൈറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഷാഡോ വെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി ദ പവർ വെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഡോ ഐ ആൺ ഐ ഡിസൈഡ് വൺ തിങ് ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദിസ് പ്ലേസ് ആസ് മൈ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ എവർ ഇത് എന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവ മക്കളെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടി ഒളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഈ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് താമസിക്കണം പ്രേസലോട് ഹലലൂയ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയണം കർത്താവ് ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല പ്രേസലോട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ എനി വെർ എൽസ് ഐ വിൽ മേക്ക് ദിസ് ആസ് മൈ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഹലലൂയ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഗ ഈ സംഗീതത്തിന് നമ്മുടേതായി മാറുന്നത് സംഗീതത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സംഗീതത്തിന് നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് ഭാഗമാണ് യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു ആ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സംഗീതത്തിന് ഇതിന് ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്യമുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവ ഇടയനാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പേഴ്സണലോട് എന്നിട്ട് സംഗീതത്തിനക്കാരൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം സംഗീതത്തിന് അവസാനത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാ എന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ആ ഇടയനായ ഹോവ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്റെ താമസ സ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പലോട് അലലൂയ എൺപത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എൺപത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാമെന്നു അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ നിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ നിന്നെ നിത്യം സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ എൺപത്തിനാലാം സീറ്റ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കുരുകിൽ ഒരു വീടും മീവൽ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ രാജാവും എന്റെ ദൈവവുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ തന്നെ വാ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ തന്നെ ഈവൻ ദ സ്പാരോ ഹാസ് ഫൗണ്ട് എ ഹോം ദ സ്വാലോ എ നെസ്റ്റ് ഫോർ ഹർ സെൽഫ് വെർ എ പ്ലേസ് നിയർ യുവർ ഓൾട്ടർ ദ ലോഡ് ഓൾ മൈറ്റി മൈ കിങ് ആൻഡ് മൈ ഗാഡ് വാ അത്യുന്നതന്റെ മറവ് സർവശക്തിന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ആ ഏണി ആ ആഗ്രഹമാണ് എൺപത്താനാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ കാണുന്നത് നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ പക്ഷികളെ പോലെ അല്ലെ യാഗപീഠത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിന്റെ നിഴലിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ പക്ഷികളെ പോലെ ഞാനും ഒരു ഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നോട്ടെ കർത്താവെ ബ്ലസ്ഡാർ ദോസ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ദേ ആർ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ ജലാശയമാക്കി തീർക്കുന്നു മുൻമനയാൽ അത് അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരുന്നു കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജലാശയമാക്കി തീർക്കുന്നു അതിനെന്താ കാരണം കർത്താവെ പത്താമത്തെ വാക്യം കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ കൂടെ കടന്നാലും അതിനെ ജലാശയം ആക്കുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ നിന്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം ബെറ്റർ ഇസ് എന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേറെ ആയിരം ദിവസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമല്ലോ യെസ് ഈ ഷെൽട്ടറിനിൽ പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആയിരം ദിവസത്തേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഈ അത്യുന്നതന്റെ നേഴലിൽ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുന്നത് പ്രൈസ്തലോ ഓ ഹൗ മാർവലസ്ലി ദ സാമിസ്റ്റ് ഈസ് ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ അവർ ഹൗസസ് ഈവൻ ദോ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് 
our residence is the shadow of the almighty god jeevanulla devathinte aalayam jeevanulla devathinte maravulana നമ്മുടെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നു സംഗീതത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അവസാനത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ഹോവിയുടെ ആലയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദീർഘകാലം വസിക്കും ദീർഘകാലം വസിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഒരു പക്ഷേ ആപത്തിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നമ്മുടെ സാഹചര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് പോയിന്റിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിച്ചതായിരിക്കാം പക്ഷേ വൺസ് you come to the shadow you never want to leave the shadow praise lord orikal polum ee nilil vittu poguvan ningalku kaalikiram kaanuga endra kaalam idu athinnadanaaya devathinte maravana idu sarva shaktinte nililana ennu nammal indra athri kaalam manasilakku thonnotha nosingathilekku namukku vara innitte adinde adinde moonamatha vaakyam nu vaikkamo അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കെണിയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്നും മഹാമാരിയിൽ നിന്നും നിന്നെ വിടുവിക്കും അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും അവന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും അവന്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകയും അഞ്ചാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർവശക്തനായ ഫുൾ പ്രൂഫ് ഷെൽട്ടർ അല്ലെ ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ദ ഷേഡോ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് വിതൗട്ട് നോ എക്സ്പെറേഷൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ട്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർമനന്റ് ട്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് and now we have to understand that is the safety we are enjoying praise the lord the, the the safety has been redefined not as the absence of tragedies absence of troubles but the presence of the closeness of god devomaayittulla adupathinte presence aanu deiva saanidhyathinte presence aanu സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായിട്ട് നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ അനുഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിന്ത മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിട്ട് അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണല്ലോ ആ അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുൻപിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ പത്രോസ് രണ്ട് ചങ്ങലയാൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി രണ്ട് പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു നാളെ മരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്ന ദിവസമാണ് നാളെ മരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്ന ദിവസമാണ് തനിക്ക് മുമ്പ് പോയ യാക്കോബിന് എന്ത് ചെയ്തു വാളുകൊണ്ട് കൊന്നു അപ്പോൾ താൻ മരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം രണ്ട് സോൾജറുടെ മധ്യത്തിൽ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി പത്രോസ് എന്തു ചെയ്യുകയാണ് ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുകയാണ് വാ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സേഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ തന്നെ ട്രയൽ ചെയ്ത് താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കാം പത്രോസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം യാക്കോവിൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്താ ഏർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അക്കാലത്ത് ഹരോദ രാജാവ് സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കൈനീട്ടി 
യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ അവൻ വാഴുകൊണ്ടു കൊന്നു യാക്കോബിനെ വാഴുകൊണ്ട് കൊന്നു എന്നിട്ട് ആ അടുത്ത വാക്യം സോ ദാറ്റ് അത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമായി എന്ന് കണ്ട് അവൻ പത്രോസിനെയും പിടിച്ചു അവൻ പത്രോസിനെയും പിടിച്ചു എന്തിനെ പത്രോസിനെയും ഇതുപോലെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ പിടിച്ചു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന പത്രോസ് തലേ രാത്രി ഓ ആ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ ഹെറോത്ത് വാസ് ടു ബ്രിങ് ഹിം ടു ട്രയൽ നോട്ട് ദ നൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ട്രയൽ അവനെ അവനെ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാത്രിയല്ല അതായിരിക്കാൻ അതാ നോർമൽ നോർമൽ കേസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഈസി ഫോർ അസ് ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് റൈറ്റ് ദ നൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹെറോത്ത് ട്രയൽ ആൻഡ് ഹോൾ ഇൻ ദ ലെറ്റ് ഇം ഗോ അന്ന് രാത്രിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ബട്ട് ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ ക്രൈസ്തവർ ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ ആ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ രാത്രി അൺസെർട്ടിനിറ്റിയുടെ രാത്രി ഭയവികലതയുടെ രാത്രി ഫിയർഫുൾ നൈറ്റ് ലോകം ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഭയവികലരായിരിക്കുന്ന ആ രാത്രി പത്രോസ് എന്തോ ചെയ്തു ഉറങ്ങി സങ്കീർത്തനം നാലിലാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും നീയല്ലോ എഹോവേ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം നാലാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട നീയല്ലോ എഹോവേ എന്നെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നത് എവിടെ വസിക്കുമാറാക്കുന്നത് അത്യുന്നതന്റെ നിഴൽ സർവശക്തന്റെ മറവിൽ ആ അത്യുന്നതന്റെ നിറവിൽ മറവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുമ്പോൾ ആ സർവശക്തന്റെ നിഴലിൽ എക്സ്പെറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഓൾമൈറ്റി ഗോഡിന്റെ ആ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ പെർമനന്റ് ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ആക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ കാരാഗ്രഹമായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷെ പത്മോസ് ദ്വീപ് ആയിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷേ തടവറയായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷേ ലോണിനെസ് ലോൺ ലോൺലി ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷെ വീടായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷെ രോഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷെ ഈ വൈറസിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷെ മാരകമായിട്ടുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ തീരാ വ്യാധിയുള്ള നടുവിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആർക്കും മനസ്സിലാകുവാൻ പറ്റാത്ത മാനസിക വധയായിരിക്കാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് കാരണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അത്യുന്നതന്റെ മറവിലാണ് സർവശക്തന്റെ നേഴിലാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവം മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ കർത്താവെ ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മറവ് ആ അത്യുന്നതന്റെ നേഴില് കർത്താവ് എന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു Lord, I am an occasional visitor there, Lord. But I just want to, to permanently dwell there forever, Lord. I want to permanently dwell there ever, Lord Jesus. That should be our prayer. That should be our prayer tonight. Hallelujah. That's why we are here. 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 ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരത്തെയും നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല കാരണം നീ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നേ അത്യുന്നതന്റെ നിഴലിൽ സർവശക്തന്റെ മറവൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് മിസ് ദ പോയിന്റ് പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എഴുതി വെച്ച സങ്കീർത്തനമല്ല ഇത് ഇത് അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നേളിയും പാർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ക്ലോസ്നെസ് രുചിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അനുഭവമാണ് ഇത് പ്രിസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ക്ലോസ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ദ സേഫ്റ്റി ഞാൻ അവസാനത്തെ ഒരു ചിന്ത കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഫസ്റ്റ്ലി ദിസ് എ ഫുൾ പ്രൂഫ് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഷെഡോ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗാഡ് and thirdly don't have any expiration it is everlasting to everlasting and that can be personalized to an extent as our permanent resident namada vasasthalam aakkuvan pattum endukonde anjamadayath nammal kaanuvan adiyathirunnu avadeyana surakshithatha bodham avadeyana the safety is being redefined avasanam aayittu nammal kaanunu adinde 16th vakyam vaichu ദീർഘായുസുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് തൃപ്തി വരുത്തും എന്റെ രക്ഷയെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദീർഘായുസുകൊണ്ട് 
അവൻ നമുക്ക് തൃപ്തി വരുത്തും ഈ ലോകത്തിലെ ദീർഘായുസിനെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ ദിസ് ഷേഡോ ഇസ് ദ നാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇസ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഷേഡോ വിച്ച് വി വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് ഇൻ എറ്റർണിറ്റി ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ ആൻഡ് എവർ ഈ അത്യുന്നതന്റെ നിഴലിൽ ഈ സർവശക്തന്റെ മറവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വാസത്താൽ അനുഭവിക്കുന്നു അന്ന് നമ്മൾ നിത്യതയിൽ അവനോടുകൂടിയായിരിക്കും പ്രസരോട് അലലൂയ അനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു അനോക്കിനെ ദൈവം എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി ഇ വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ദറ്റ് ഒനൽ ഷാഡോ പ്രസരോട് അലലൂയ സംഗീതക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ പറക്കും പ്രസരോട് ഈ ഈ ഈ അസിന്നതന്റെ മറവിൽ ഈ സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി താമസിക്കുന്ന നമ്മെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മെ താമസിക്കുന്ന നമ്മെ ചേർക്കുവാനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ അവൻ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നിത്യരാജ്യത്വമുണ്ട് നിത്യരാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വം ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ മാറും പ്രസരോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അവന്റെ നിഴലാണ് നമ്മുടെ വാസസ്ഥലമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അവനോടുകൂടെ വാഴും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ യുഗായുഗങ്ങളായി യുഗായുഗങ്ങളായി അവനോടുകൂടെ നമ്മൾ വാഴും അന്തമില്ലാത്ത ഇൻഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ അവനോടുകൂടി ആയിരിക്കും അവൻ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും ക്രൈസ്തവരോട് അലലൂയ ആ മഹാദിനം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പോകുകയും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീണ്ടെ അടുപ്പ് അടുത്തു ക്രൈസ്തവരോ നമ്മുടെ വീണ്ടെ അടുപ്പ് അടുത്തു ഒരു ദിവസം കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണത്തോടോ അടുത്തോ പ്രസരോ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് റിമൈൻഡർ ഫോർ ദ ചർച്ച് ടു ഗെറ്റ് റെഡി ടു ഗെറ്റ് റെഡി നമുക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം ഈ അത്യുന്നതന്റെ മറവ് ഈ സർവശക്തന്റെ നേഴുകിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളതായ ഒരു ഒരു ഹോപ്പ് നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ കാഹളം ധ്വനിക്കും നമ്മളെല്ലാം അവനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാനിടയാക്കില്ല ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനെതിരെ എടുക്കപ്പെടും എന്നതിനു വേണ്ടി ആ സർവശക്തന്റെ കൂടെ എന്നും എന്നും താമസിക്കുവാനായിട്ട് പ്രശ്നത്തിലോ നമ്മുടെ കൂടാരം ഭൗമികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂടാരം അതല്ലേ കൊരുന്തിയർ ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ നാലാമത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലല്ലേ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭൗമ ശരീര കൂടാരം അഴിഞ്ഞു പോയാലും ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായം അതോ രണ്ട് കൊരുന്തിയർ കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൗമ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയില്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു under the shadow of the almighty in faith follows for iana we have a building from god oh the eternal house in heaven not built by human hands not built by human hands kaipani allatha or nithya kudaram nithya kudaram a shelter oh ningala padam sradicho the shelter nithya kudaram namakku vendi devu irikku vechittu അവിടേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മളോട് ക്ലോസ് ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് എന്റേതാണ് എന്റേതാണെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ആ അവകാശം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ അവന്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തു നമ്മൾ അവനെ നമ്മളെ അവര് മക്കളാക്കി തീർത്തു എന്തിനു വേണ്ടി ആ നിത്യ കൂടാരത്തിൽ നമ്മളെ വസിക്കുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പറയാം കർത്താവെ ഈ അത്യുന്നതന മറവ് ഈ സർവശക്തന്റെ ഈ നിഴലെ എന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുവാൻ അവിടെയാണ് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ബോധം 
അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി അതുകൊണ്ടാണ് മോർദ്ദ കെ അയസ്തനോട് പറഞ്ഞത് നീ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നാൽ സുരക്ഷിതം ആണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കരുത് ദൈവഹിതത്തിന്റെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അത്യുന്നതന്റെ നിഴലാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളതായ ആ ഉറപ്പെന്താണ് ഈ നിഴൽ അനുവദിക്കാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ ബാധകൾ നമ്മുടെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കുകയില്ല പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ അതിന് ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്യുന്നതന്റെ നിഴലാണ് നമ്മൾ സർവശക്തന്റെ കൂടാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കൂടാരത്തിൽ വിട്ടുപോകാതെ വിട്ടുപോകാതെ ഞാൻ കോവിഡ് ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും എന്നുള്ള ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവന്റെ നിഴലിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാം അവിടെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാതെ ഈവൺ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ദിസ് കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് വിട്ടുപോകരുത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സ്റ്റേ ക്ലോസ് ടു ഹിസ് പ്രസൻസ് വേർ യു വിൽ ഫീൽ സോ സേഫ് ലൈക് പീറ്റർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് നൈറ്റ് വേറി യുവർ ഫേത്ത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് യുവർ ഡെസ്റ്റിൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ but still you will be able to sleep with peace because you are under the shelter of the living almighty god amen even in our daily life